네, 안녕하세요. 여기 해피바이러스입니다. 제주도고요. 오늘은 음, 누군가랑 얘기를 좀 하고 싶은 날이네요. 지금 비가 조금씩 오고 있어요. 제주도는요. 네, 그래서 혹시 음, 요즘에 이제 그 퇴직 후에 전원생활, 어, 그것도 제주살이 제주도로 이주하고 싶으신 분들이 좀 있으실 것 같아요. 그래서 궁금해 하시는 분이 좀 있으실 것 같아서 제가 지금 제주도 온 지가 한 이제 4년째 돼가고 있거든요. 그동안에 느낀 점, 네, 그거에 대해서 좀 말씀을 해드릴게요. 어, 먼저 제주도에 와서 살면서 좋은 점, 그리고 뭐 장점, 단점을 얘기를 하자면요. 저 같은 경우에는 결, 결론부터 얘기를 하자면 음, 너무너무 좋아요. 만족하고요. 너무너무 좋고 만족하는데 그거는 그 개개인의 사람에 따라서 어떻게 생각을 하고 어떻게 사느냐에 따라서 또 누구랑 살며 또 이웃이 누구인가 내가 하는 일이 있는가 뭐 이거에 따라서 다 달라질 것 같아요. 어 일단은 그 제주도 아니더라도 어, 시골의 전원생활 어, 퇴직 후에 생각해 보는 것도 괜찮을 거는 같거든요 그리고 그 시골 생활은 본인이 좋아해야 될것 같아요 뭐 자연을 좋아하거나 텃밭 가꾸는 것을 좋아하거나 어, 서로 이거는 부부가 서로 상의를 해서 좋아하면 은 어, 생각해 볼 수도 있을 것 같은데요. 어, 일단은 제주도는 주위 환경이 너무 아름답고 또 바다도 매일매일 볼 수도 있고 어, 아침에 눈을 뜨면 새소리 환경 이런 게 너무 좋아요. 근데 제주도도 어디에서 자리를 잡느냐에 따라 다르거든요. 저희는 이제 시골이라고 할수 있을 것 같아요. 어, 동네하고는 조금 떨어져 있고요. 마을, 마을하고는 좀 떨어져 있고 어, 주위에 밭이에요. 다 밭이고 집은 새 집이 살고 있어요. 그래서 좋은 점은 일단은 먹을거리가 풍부하고요. 풍요로워요. 네. 그리고 한적하고 저는 복잡한 게 개인적으로 싫어서 이렇게 한가해서 좋고요. 주변에 농, 아, 거의 밭이라서 뭐 당근, 시금치, 마늘, 뭐 배추 이런 거는 아주 원없이 먹을 수가 있어요. 부지런하면. 아, 뭐, 크게 부지런할 건 없고요. 어, 당근, 배추, 뭐, 이런 거는 또 양파. 이런 거는 주변에 수확 다 하고 난 다음에 조금씩만 가서, 네. 아니면 그, 여기 동네 분들이 굉장히 좋아요. 저희는 지나가시는 분들, 주위에 논밭 일하시는 분들한테 뭐 계속 만나면 다 인사를 해요. 무조건. 친해져야 되니까요. 일단은. 무조건 인사하고 도와드릴 거 있으면 또 얼른 가서 좀 조금 도와드리기도 하고요. 어 그리고 어 주위에 반일하고 있을 때, 더울 때는 물도 갖다 드리고 또 아이스크림도 하나씩 갖다 드리고 이렇게 해서 친해졌어요. 그래서 어 양파 마늘, 시금치 뭐 이런 거는 그냥 막 갖다 주셔요. 그래서 실컷 먹고요. 또 저희는 선착장하고 가까워요. 그래서 그 갈치배, 뭐 고등어, 방어회, 생선 뭐 이런 거는요. 한치, 요즘에는 한치 잡고 오징어 잡고 하는데 배 들어올 때 가서 어, 싸게 살 수가 있어요. 얻어먹기도 하고요. 
구경만 해도 또 한두 마리씩 또 주시기도 하고요. 아직까지 여기는 시골 인심이라서 사람들도 엄청 순수해요. 뭐 터세가 심하다 하긴 하는데 그건 자기 하긴 나름이거든요. 그만큼 어 잘해야 돼요. 처음에 이주에 와가지고는 친해지려면 잘해야 돼요. 그래서 그런 게 너무 풍부하고 너무 좋아요. 근데 어 단점은 그러니까 이제 자리를 어디에 잡느냐에 따라 다르긴 하는데 어 시내라든가 중산간 지역에서는 이런 어 환경, 이런 먹을거리, 이런 즐길 거를 찾을 수는 없을 것 같아요. 이제 차를 타고 외지로 조금 나가야지 예, 된다는 거. 예, 그래서 이주에 올 때는 일단은 마을하고 조금 떨어진 쪽이 좋을 것 같아요. 아무래도 그 터세라는 게 있어서 어, 맞춰서 살기가 좀 쉽진 않다고 하거든요. 그래서 약간 마을하고 떨어진 곳. 네, 이런 데서 자리를 잡는 게 좋으실 것 같고요. 어, 단점은 일단 서울이라든가 이런 육지에서 살다가 오면 은 거기에 에, 다 친구라든가 가족이라든가 어, 지인들이 다 그쪽에 있잖아요. 그렇기 때문에 보고 싶을 때 그때그때 그때 볼수 없다는 거 만날 수 없다는 거 이게 굉장히 단점이더라고요. 뭐 친구하고 수다도 떨어야 되고 뭐 심심하면 가서 만나도고 놀러러 가고 맨 그랬었는데 그런 게다 끊어진 거잖아요. 그렇기 때문에 나만의 취미생활이 있어야 되고 일이 있어야 될것 같아요. 어 그래서 여기 오실 때는 여자분들 같은 경우에는 그 일거리 소일거리를 할수 있는 그 요, 요양보호사 일 아, 자격증을 따갖고 오면 좋으실 것 같아요. 그러면 하루에 3시간, 5시간 정도 가서 그 어르신들 밥도 차려드리기도 하고 말법도 해드리기도 하고 그렇게 시간 보내다 오면 굉장히 좋거든요. 그, 그 수입으로 용돈도 할수 있고 그래서 그렇게 따갖고 오시면 좋으실 것 같고요. 어, 텃밭 가꾸기 이런 거 좋아하셔야 되고 일단은 전원생활은 할 일이 너무 많은 것 같아요. 잔디를 키우게 되면 풀도 뽑아야 되고요. 텃밭도 가꿔야 되고 하, 할 일이 무수히 많아요. 그런 거를 즐겨 하실 수 있으셔야 되고요. 음 그리고 어, 특히 또뭐 운동 같은 경우 다니시면 좋고 취미생활을 할 수는 있어요. 요 가까운데 마을에 가면 어 저희 여기 김영 같은 경우에는 옆에 조금만 내려가면 마을에 음 보건소에서 헬스장도 있고요. 또 취미생활 요가 같은 거 그런 것도 다할수 있어요. 그런 거 육지처럼 다할 수는 있거든요. 그리고 일단은 자동차가 직장생활 한다던가 하면은 자동차가 있어야 돼요. 그리고 저 같은 경우에도 육지에서는 영화를 한 달에 한편 정도는 기본으로 봤었거든요. 근데 좀 보기가 지금은 좀 어려워요. 잘못 가요. 여기서 한 2, 30분 가야 되거든요. 또 요즘은 뭐 코로나 때문에 어차피 육지에서도 못갈 거예요. 네. 그리고 더 추가하자면 앞으로는 이제 전원생활을 해야 될것 같아요. 코로나 때문에 아파트에 사시게 되면 어, 엘리베이터 타고 하다 보면 은 많이 부딪혀야 되기 때문에 그리고 요즘에 집에서 할수 있는 일 집에서 일도 많이 하잖아요. 그렇기 때문에 음, 앞으로는 이런 단독주택으로 많이 이동하지 않을까 제 개인적인 생각입니다. 어, 네, 그리고 여기는 바람이 많이 불고 그 기후변화가 커요. 그래서 아침 저녁으로 춥고요. 또 낮에는 바람이 많이 불고 바람이 불고 비가 많이 가끔 오는데 우산 같은 거쓸 수가 없어요. 바람이 불기 때문에. 그래서 
어, 자동차는 기본이다 라고 생각을 하시면 좋을 것 같고요 어, 그리고 일단은 물가가 비싸요 물가가 비싸고요 어, 마트에 가면은 생, 생활용품이 거의 육지에서 오는 게 많아요 관광지다 보니까 식당 음식도 굉장히 비싸고요 여기서 뭐 당근 양파 사 먹으려고 그래도요 개인적으로 어 여기 밭에서 사 팔질 않아요 다 농협으로 들어가기 때문에 또 사서 먹으려면 비싸요 이렇게 그 시골 쪽에 와서 논밭에 주위에 논밭이 있어서 어 집을 털을 그릇 그런데 잡지 않으면 비싸게 사 먹을 수밖에 없어요. 저 같은 경우에는 우리 이제 딸이 이 근처에 살기 때문에 손주 보는 재미 3시간 정도 손주를 또 봐주거든요. 그거는 진짜 그것 때문에 또 여기서 지루하지 않게 살수 있는 것 같아요. 육지 한번 나가려면 엄마 부모님이 또 육지에 계시기 때문에 동생들 어, 봐야 되기 때문에 친구들도 다 거기 있고 하기 때문에 한 달에 한 번은 기본적으로 육지에 가야 되는데요. 한번 가면은 경비가 보통 최하 30만 원이 깨지거든요. 비행기 값, 차비, 또뭐 사서 또 가야 되고 하기 때문에 그 경비가 많이 깨져요. 그런 거를 다 생각을 해야, 하셔야 되고 또 특히나 친구 부모님 돌아가시 우리 나이는 제가 이제 60이 되, 내년 60인데요. 우리 나이에 대부분 친구 부모님이 많이 돌아가시거든요. 그리고 자녀 결혼식이 많아요. 그러면 그럴 때마다 가야 되는데 어 진짜 급하게 가야 될때 비바람, 비 태풍이 불어 갖고 못 가는 경우도 있어요. 어떤 때는 그 핑계대고 안 가서 좋은 경우도 있긴 하지만 어 가야 될 때가 더 많거든요. 가고 싶을 때가 많고 근데 그런 것 때문에 또 가끔 발이 묶일 수도 있고요. 경비가 또 많이 깨진다는 거 이런 게 되게 힘들었어요. 근데 이제 차츰차츰 그 그쪽 인연하고 육지 인연하고 인연이 조금씩 조금씩 이제 끊어지고요. 또 이쪽에 하고 이제 연결이 많이 되기 때문에 또 살아가게 되는 것 같아요. 그런 게 있고 어 일단은 그 전원 생활을 하려면 생각해 둬야 될게 있어요. 우리 나이 드신 분들은 그래도 어뭐 벌레, 모기, 뭐 진해, 콩벌레, 뱀뭐 이런 게 많이 있거든요. 근데 나 젊으신 분들은 전원 생활을 정말 이런 거꼭 생각해 보셔야 될것 같아요. 우리 딸도 이 근처에 그 타운하우스에서 살고 있는데 진해 막 벌레 이라면 막 진저리 치고 이제는 아파트로 이사를 가겠다고 하거든요 못 모르고 와가지고 막 주위 주위 그 정원을 갖고 와야 되는데 그것도 직장생활 맞벌이 하다 보니까 그, 그것까지 손을 못 대는 거예요 그래서 완전히 주위가요 무슨 정글의 집 숲처럼 돼가지고 막 뱀도 보이고요 막 모기가 더 많아요. 풀이 많으니까 그런 거를 잘그 생각을 하셔야 될것 같고요. 이제 나이 드신 분들은 이제 특별히 크게 할 일이 없으니까 이렇게 전원 가꾸면서 텃밭도 가꾸고 이런 뭐 뱀, 벌레 이런 거야 뭐 당연히 같이 공생해야 돼요. 한다고 생각을 해야 돼요. 왜냐하면 이 자연이 환경이 좋기 때문에 뱀은 뭐 많지는 않지만 가끔은 보이거든요. 그리고 텃밭에 콩벌레 이렇게 그 땡으로 굴러요 콩처럼 말려가지고 건드리면 또 여름에는 모기가 이 시골이라 좀 많이 있긴 한데 그래도 이런 거를 다 이길 만큼 환경이 너무 좋기 때문에 자, 단점보다는 저는 장점이 더 많다고 생각을 하고요 너무너무 좋아요 저는 행복합니다 여러 가지 풍부하고 그래서 여기 오실 때는 
일을 하시려고 하면 3시간, 5시간 이렇게 할수 있는 일은 많이 있어요. 여자들은. 남자들도 그 일이 하시려면 많이 있어요. 이쪽에 골프장이 많아서 골프장 일. 또밑 아래쪽은 또 골프장 일 다니시고 또 언니는 그 민박집, 펜션 이런 데 청소 일도 하실 수가 있어요. 음, 보통 아침 10시에 가면 3시면 오시기도 하고요. 잠깐 알바로 뭐 3시간 정도 할수 있어요. 그런 거는 활력소도 되고요. 너무 좋거든요. 용돈도 벌고 활력소도 되고 심심하지 않고. 예, 특히나 이쪽에 제주도는 그 요양보호사 일이 좋은 것 같아요. 잠깐 3시간, 5시간 정도 하고 오면 좋은 일도 할겸 또그 제주도의 문화도 익힐 수가 있어요. 어르신들하고 얘기도 하고 하다 보면요. 그래서 이렇게 어 이런 거를 다 준비를 해서 오시면 좋을 것 같거든요. 네, 오늘이 여기까지 하고요. 다음에 또 궁금한 사항 이런 거 있으시면 얘기를 해주시고 다음에는 뭐한달 살이 어 좋은 점 이런 것도 좀 말씀드릴게요. 다음에 또 만나요. 네, 안녕히 계세요.